Olá, terça-feira, 15 de setembro de 2020, estamos aqui de volta, mando um abraço aqui para o Elton, de Campina Vale, que a Isabel se lembrou dele, de repente ele telefonou, então alguma comunicação telepática, eu resolvi saudá-lo aqui, com um abraço lá para Campina Grande. Encontrei com duas pessoas de Penápolis, no interior de São Paulo, e essas pessoas me lembraram uma data inesquecível na minha vida, que foi o dia 1 de junho de 1970, meu primeiro dia como repórter na Folha de São Paulo. Foi também o primeiro dia de uma menina de Penápolis, Isabel Cecília Dias de Aguiar. Isabel ficou viúva cedo, o marido dela é, foi o protagonista de um acidente aéreo interessante. Era um fazendeiro lá de Penápolis e o avião se chocou com um prédio de apartamento em São Paulo e ele morreu. Logo em seguida, ela se casou com um colega nosso de equipe, o Fernando Morgado. Faz muito tempo que eu não vejo os dois, aproveito para mandar um abraço a alguém que os conheça, dá para eles. Né? E viva Penápolis! Em Penápolis, é, uma das pessoas que estava é, no, no encontro comigo agora há pouco, me mostrou um, um episódio grotesco. Um pessoal do agro, bolsonarista, fez um, um, um outdoor em homenagem ao Bolsonaro. O prefeito da cidade, que é de esquerda, é, quando acabou a, o aluguel daquele outdoor, pôs um outdoor contra o Bolsonaro e ele me mostrou o fogo que é, atearam no, é, no outdoor, encerrando a ideia de quem pôs o outdoor e também a ideia de um debate político por outdoors. É, estamos vivendo um momento muito Ku Klux Klan no Brasil. Tá certo? Nesse momento Ku Klux Klan eu tenho alguns comentários a tecer a respeito do, do desempenho de Jair Bolsonaro eh, na presidência da República. Em primeiro lugar, fiquei muito, muito, muito chocado hoje no café da manhã quando eu vi uma entrevista do presidente do sindicato dos peritos eh, eh, na, no telejornal eh, cedo na Globo News, ele descrevendo o estado de penúria em que são realizadas as perícias é, no INSS. Uma coisa realmente chocante. Saber que o INSS, que faz parte do SUS, né, e o SUS teve um desempenho notável, apesar de com as deficiências de sempre no combate à pandemia, o contrário do, do governo, é, é, tem um, um, um cenário de comunidade miserável, ah, as salas de perícia embaixo da escada. O que o, o, o médico lá do Sindicato dos Peritos escreveu é uma coisa absurda. Eu já tinha ficado muito chocado quando eu vi uma entrevista do Leonardo Rolim, presidente do, é, do INSS, é, explicando o inexplicável. Depois de passar cinco meses fechado, esse INSS abre as portas, mas não abre em São Paulo, porque a justiça atendeu a um pedido dos sindicatos dos funcionários e reconheceu que não tinha condições de, de receber ninguém e também é, os, as perícias que estavam marcadas não foram realizadas porque os médicos não compareceram em protesto com o fato de que passaram-se cinco meses e não foi tomada nenhuma atitude em relação às reclamações feitas, à falta de higiene, à falta de, do mínimo de decência para receber o público pobre. O público pobre, o cidadão pobre, continua sendo tratado como um animal é, da, nas piores condições, um animal abandonado nas ruas. É, dentro dessa... De, até a Isabel comentou comigo assim, olha, mas isso um telefonema de Bolsonaro resolveria. O Bolsonaro está interessado em perdoar os as contribuições sociais das igrejas. As igrejas já são isentas de pagar imposto. Agora, ele simplesmente está, depois do episódio do veto, que é um episódio absurdo, ele reuniu os membros da bancada evangélica para dizer que era obrigado a vetar a, a dispensa de pagamento de um bilhão de reais em multas, a receita por falta de pagamento das, das contribuições sociais, porque poderia é, ficar é, disponível, digamos, para um impeachment. E então ele tomou essa solução. Ele, ele vetou um pedaço da medida provisória, que era um jabuti, uma medida provisória que não tinha nada a ver, e avisou através de nota oficial do Palácio do Planalto que estimulava a derrubada do próprio veto, que é uma coisa inédita na história. Né? 
e uma demonstração da falta de, do mínimo de noção de serviço público, noção cívica, que o presidente da República, o número um do país, tem. Né? É, também hoje é uma data trágica para a educação. Ah, foi divulgado o, o, a pesquisa sobre o desempenho da educação no Brasil e, apesar de pequenas melhoras no ensino médio, Uh, ficam muito abaixo da média, o que põe o Brasil, com pandemia ou sem pandemia, numa posição de desprezo total pela educação. Numa novidade absoluta, o ministro da Educação apareceu para falar dos baixos salários dos professores, da necessidade de se prestigiar o professor, o que é uma grande melhora, um grande avanço em relação ao Abraham Valtraub, que ficava no Ministério da Educação só para criar confusão e arrumar briga ideológica, né? De qualquer maneira, esse ex-vice-reitor do Mackenzie que está no Ministério é uma pessoa discreta, ao contrário do Weintraub, é discreta demais. A educação no Brasil está precisando de um choque, está precisando de ação. Os professores não se podem é, contentar com palavras carinhosas, com afagos. Os professores têm que ter atitudes do governo que mostrem o seu empenho não apenas em aumentar o seu salário, mas também em ter um mínimo de um programa qualquer de educação. É, Fala-se muito em apoio ao ensino básico, o, o que não implicaria numa, é, num desprezo ao ensino superior, mas que nem, nenhuma coisa nem outra acontece. Nem o ensino superior está sendo valorizado, nem o ensino básico. Né? E, e a educação é uma demonstração de que realmente a gestão Bolsonaro é um desastre, principalmente em duas áreas essenciais, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. O que se sabe do Ministério da Saúde hoje é que, enfim, depois de muitos dias de interinidade, o general intendente, que nunca chegará a general de exército, porque intendente nunca chega, é proibido ser promovido à última estrela, à quarta estrela, mas o general intendente deixou de ser provisório e passou a ser o ministro definitivo. Quer dizer, nós tivemos... Três ministros na, durante a pandemia, o, o Mandetta, que fazia grande sucesso popular, embora também não fosse nenhuma, nenhuma grande gestão né, da, da pandemia, pelo menos se comunicava, colocava lá o, o colete do SUS e, e ia lá falar para o público e dar explicações. Né? Entrevistas coletivas bastante concorridas e com muita audiência, o que aumentou muito o seu prestígio. Depois o, o Nelson Tais, é que... É, é o breve, né? porque não quis ceder as pressões do Bolsonaro sobre a adoção da cloroquina, como, a hidroxicloroquina, como uma espécie de panaceia universal que curava, curava até Covid, terminou dançando e entrou esse general intendente, cercado de oficiais do exército por todo lado e sem nenhuma base científica para falar nada. O Ministério da Saúde não tem nenhuma autoridade é científica, moral, política, administrativa, para reivindicar nenhuma ação verdadeira no combate à pandemia. Muito pelo contrário, o governo federal é responsável pela bagunça que é o combate à pandemia, que levou o Brasil a duas situações terríveis. É, anteontem, no domingo, dia é, 13 de setembro, é, o, o Brasil passou o Reino Unido em número de mortes por Covid por milhão, passando a ser o país do G20, ou seja, os 20 países mais ricos do mundo, os 20 países mais importantes no comércio internacional, é, em matéria de morte de Covid, um por milhão. Eu me lembro que no começo da pandemia, que se falava nos números do Brasil, o Bolsonaro sempre dizia, olha, mas a população da Espanha é muito menor do que a do Brasil. Agora, essa comparação não é mais possível, porque nós já somos os piores no G20, em matéria de mortos por milhões. E estamos muito perto do Equador, que é o país com mais mortes por milhão de habitantes no mundo, e estamos ali para também bater mais esse recorde absurdo, esse recorde negativo. É, o, o cenário no Brasil é um cenário preocupante, essa história do INSS, a história do perdão é, das igrejas, da contribuição social. O, o Arthur Duval, o, também conhecido como Mamãe Falei, candidato a, a prefeito de São Paulo, é, pôs nas redes sociais um vídeo chocante sobre o centro de São Paulo, 
E, e nós aqui em casa, que costumamos, costumávamos, antes da pandemia, frequentar o centro, sabemos como o belo centro de São Paulo, com o tempo, está se deteriorando e tendo uma, sendo um cenário absurdo. Né? É, hoje também é um dia com notícias no, no, no cenário fluminense. Rio de Janeiro, o, a, agora o governador Wilson Witzel, a mulher dele, Helena, e mais nove, estão sendo denunciados novamente pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria Geral da República, pela subprocuradora sub de Dura Araújo, é, que é bolsonarista, mas os dados sobre o governador são arrasadores em matéria de corrupção. É, o, o, enquanto isso, o PSOL está pedindo, um, debatendo já na Assembleia, um pedido, de, aliás, na Câmara Municipal, um pedido de impeachment para o Marcelo Crivella, que é o maior mico da história da administração pública no Rio de Janeiro. Esse assunto do Rio eu vou tratar num artigo que acabei de escrever para o Estado de São Paulo, que será publicado na página 2 do Estado da Manhã, com o título de Rio de Janeiro, fevereiro e março, em que eu descrevo que a situação do Rio não é muito diferente da do resto do Brasil e que está muito bem definida pelo, é, pelo Edson Fachin, ministro do Supremo, que disse, e que tem toda a razão, que o problema do Brasil é uma justiça que é muito leniente com os poderosos e muito rigorosa com os desvalidos. E a situação do Rio, todo mundo já sabe qual é, mas de qualquer maneira amanhã, quando publicarem meu artigo, vocês é, vão ter mais informações a respeito. É, eu continuo insistindo com vocês que eu, essa minha série Neumann em Entrevista tem quatro entrevistas espetaculares, a primeira do Paulo Marinho, a segunda do Modesto Carvalhosa, a terceira do Walter Mayerovic e, por fim, a da ex-corregedora nacional de justiça Eliana Calmon. Para a próxima semana, eu já marquei uma entrevista com o colega... Para esta. Para, é, sim, para esta semana ainda. Isabel está me corrigindo com toda a razão. Temos marcado uma entrevista, marcado uma entrevista com o colega Felipe Moura Brasil, do Antagonista. Conheço o Felipe há muito tempo, no tempo que ele estava na Veja. É, o Felipe é um conservador assumido, agora um conservador de verdade, aquele que quer conservar alguma coisa. Não esse, essa direita populista que destrói tudo, como está mostrando isso no governo Bolsonaro. E a melhor entrevista que eu já dei na vida foi exatamente para o Felipe, é, no espaço que ele tem no Antagonista. E eu tenho certeza que a entrevista que eu vou fazer com ele Será também muito boa, então espere, eu vou ficar avisando aqui a você. Enquanto isso, vá vendo as entrevistas anteriores. Hoje, inclusive, eu troquei algumas ideias com o Modesto Carvalhosa a respeito do formato da entrevista e eu é, fiquei aí muito feliz com toda a visualização, com, toda, com todo o debate, com os elogios aos entrevistados. Numa entrevista, quem tem que ser elogiado são os entrevistados. Eu também é, comunico a vocês que o meu livro já está disponível à venda na Almedina, é, que é a editora, e eu estou aqui esperando chegar os meus é, exemplares para que eu possa mostrá-los a você, meu entrevista da Almedina que está saindo. Eu vou colocar no, no, no meu indicador de texto aqui o, o link da editora Almedina para você comprar o livro, tá? Enquanto o livro, enquanto estivermos na pandemia, vamos ter que comprar mesmo em, assim, é, através do... Da, da internet e não na compra física em livraria. É, eu quero aqui, é, para encerrar, é, comentar que o, o Bolsonaro hoje teve um xilique e ele é, disse que no, durante o governo dele não se vai falar mais em Renda Brasil. O funcionário que falar em Renda Brasil para ele tem cartão vermelho. O Paulo Guedes tinha que ter pedido demissão. Paulo Guedes inventou a Renda Brasil para bajular o Bolsonaro, é, substituindo o Bolsa Família. E, e todas as ideias que ele e a equipe econômica tiveram foram ideias absurdas, absolutamente imbecis. É, primeiro, acabar com o seguro defeso, é, acabar com o abono, depois congelar. O, 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 a aposentadoria dos mais pobres, 
Ainda hoje cedo já estavam com a ideia de reduzir o seguro-desemprego. Então o Bolsonaro aproveitou isso aí para dar uma jogada política. E eu acho que para se livrar do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes deu um de surdo. Disse, não, esse negócio de cartão vermelho não é comigo. Eu acho que diante de tudo isso que tem acontecido, incluindo essa história de Renda Brasil e dessas ameaças só aos pobres, os privilegiados só têm cada vez mais privilégios, vídeo o caso do veto às igrejas, eu acho que quem está merecendo um cartão vermelho é o presidente da República, junto com o Paulo Guedes e sua turma. É isso aí, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.